trust issues. Yan daw ang dahilan kung bakit hindi minigyan ang Pangulo ng cabinet rank si VP Lenny Robredo. Sa kabila nito, ang vice presidente pa rin daw ang anti-drug czar. Maksyon si Maricel Halili. Kasunod ng paghingi ni Vice President Lenny Robredo ng ilang sensitibong impormasyon sa War on Drugs na sinunda ng babala mula sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan, sinabi ngayon ng palasyo na may trust issues si Pangulong Duterte sa kanya. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, isa ito sa dahilan kung bakit binawi ng Pangulo ang unang desisyong ibalik si Robredo sa gabinete. Pero sa kabila nito ay anti-drug sar pa rin ang Vice Presidente. Yun nga lang. With respect to state matters, classified documents, baka may reservation siya. Ayon pa kay Panelo, nag-iba ang ihip ng hangin ng gumawa ng maling hakbang si Robredo. Kabilang ang paglapit sa foreign bodies na kritiko ng Pangulo at ng war on drugs ng gobyerno. At ang paghingi nga ni Robredo ng classified information. After her appointment, she made missteps, if I may call it that registered red signs that cannot be ignored by the president. Given her penchant or her tendency to transmit acquired knowledge or information to others who may have predilection of not being in the best interest of the country, to the president's mind, that cannot be ignored. Paniwala ng palasyo, hindi kailangan ni VP Lenny ang classified data tungkol sa war on drugs para magtagumpay sa kampanya. Pero sa kabila nito, hahayaan daw ng Pangulo si Robredo na dumiskarte sa paghawak niya sa laban kontra droga. Kahit na wala akong tiwala sa iyo sa mga classified secrets, kung marami kang ideas how to solve the drug problem, papakinggan kita. It has nothing to do with trust. Ang problema, wala pa rin daw na ilatag na bagong hakbang si Robredo na dalawang linggo na sa kanyang bagong pwesto. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Samantala, hindi naman daw issue kay VP Robredo kahit hindi cabinet rank ang posisyon niya bilang anti-drug czar. May payo rin siya sa mga tutol sa pagtatalaga sa kanya sa Komite Kontra Droga. Maaksyon si Marianne Enriquez. Business as usual si Vice President Lenny Robredo nang muling dumalo kanina sa pulong ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAR kasama ang mga opisyal ng Department of Interior and Local Government o DILG. Una raw itinanong ni Robredo sa ahensya kung ano ang papel nito sa War on Drugs. Sagot naman ni Interior Secretary Eduardo Año, silang naatasan para tiyaking nakikibahagi ang local government units sa drug war. Bahagi din daw sila ng advocacy cluster ng ICAD na trabahong ipaalam sa publiko ang drug campaign ng gobyerno. Tingin ni Anyo makatutulong ang vice presidente sa rehabilitasyon ng mga nalululong sa droga. Handa rin daw ang DILG na bigyan ng akses si Robredo sa ilang dokumento pero depende sa sitwasyon. Ang rule naman dyan ay uh, need to know basis. Yan ang rule sa mga confidential at saka classified information. Hindi naman po pwedeng open blanket na access. No? Kung ano yung kailangan niya, ibibigay sa kanya. Ang paghingi ni Robredo ng ilang dokumento sa ICAD ang isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit hindi ginawang cabinet rank ang kanyang posisyon. Pero para sa vice presidente, hindi na mahalaga kung may ranggo siya sa gabinete bilang co-chair ng ICAD. Ito sa akin lang, pagtanggap ko ng trabaho, wala, hindi nagmamatter kung cabinet posisyon o hindi. Basta sa akin, pagtanggap ko ng trabaho, talagang ano na, uh, full steam ahead, first day pa lang ng pagtanggap ko, nagtrabaho na ako, papabayaan ko na lang sila. Basta ako, ginagawa ko yung lahat, whether, whether miyembro ako ng cabinet o hindi. Sinagot din niya ang pahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na hindi lahat ng dokumento kaugnay sa drug war ay pwedeng ipakita sa kanya. Wala silang tiwala. Bakit nila ako dinesignate? Kasi dinesignate nila ako as co-chair ng ICAD. Isa sa mga kailangan kong gawin, masigurado na yung nasa listahan ng mga high value targets, mahuli. Kung ipagkakait nila yung im im impormasyon, nasa sa kanila yun. Basta... Sisikapin pa rin daw ni Robredo na makuha ang mga kailangang datos at dokumento para mapag-aralang mabuti ang drug war. Pero hindi raw siya makikipag-away para lang sa posisyon. May payo din siya sa mga tutol na maging bahagi siya ng ICAD.
Kung merong mang resentment sa aking appointment as co-chair, palagi ko dapat hindi sa akin yun erase kasi hindi ko naman hiningi yung posisyon na to. Tingin ko kailangan yung erase. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5.